हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आई एम डॉक्टर अभिषेक बैक विद अनदर वीडियो तो बहुत बार हम लोग जब रूट कैनाल करते हैं व्हेन एवर वी डू आरसीटी कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैं फेस करता था पहले वो शायद आप लोग भी फेस करते हो तो एक तो पहली मोस्ट कॉमन चीज एक्सेस ओपनिंग आपने सपोज एक्सेस ओपनिंग कर ली आपको अच्छे से कैनाल तीनों मिल गई तो कभी कभी क्या होता है कि डिजिटल कैनाल आपको मिल गई आप सपोज लोअर मोलर कर रहे हो मीजो लिंगल कैनाल कल मिल गई पर मीजो बकल कैनाल नहीं मिल रही है या फिर कभी आपको मीजो लिंगल कैनाल नहीं मिल रही है ऐसे बहुत बार होता है कि दो कैनाल मिल गया तीसरा कैनाल नहीं मिला तो कुछ कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा और आपको रियली लगेगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं सही है तो पहला चीज जब फर्स्ट आप रूट कैनाल कर रहे हैं ठीक है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन फाइंडिंग कैनाल ठीक है अब क्या होता है कि हम लोग जब रूट कैनल कर रहे होते हैं आपको सपोज दो कैनाल मिल गई और तीसरी कैनाल नहीं मिल रही है तो हम लोग उसको ढूंढने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो हम दूसरे जो कैनाल हमको मिल गई होती है उसको हम प्रिपेयर ही नहीं करते हैं ठीक है ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर हमको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है जब वो कैनाल नहीं मिलती एंड वी स्टार्ट डिगिंग 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 तो उससे इवेंचुअली क्या होता है लेज फॉर्मेशन हो जाता है एंड हम थक जाते हैं और काम ठीक से नहीं होता है बेसिकली परफोरेशन होने के बहुत हाई चांसेस हैं अगर आपको कैनाल नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए तो पहले जब अगर आपको कैनाल नहीं मिल रही है तो जो कैनाल मिली है उसको आप प्रिपेयर कर दीजिए उससे पेशेंट का 60 टू 70 परसेंट जो पेन है वो कम हो जाएगा ठीक है और जो आपको तीसरी कैनाल नहीं मिल रही है उसको छोड़ दें आप उस दिन के लिए आप उसको जस्ट वाइंड इट अप आप कैनाल टू ड्रेसिंग दे दें बंद कर दें एंड रिकॉल द पेशेंट फॉर अ सेकेंड विजिट तो दैट टाइम आपको ये श्योर रहेगा कि जो कैनाल आपने बनाई है जो कैनाल आपने पेयर की है वो बिल्कुल सही है बस आपको जो कैनाल नहीं मिल रही थी उसको ढूंढना है अब यूजली लोअर मोलर की मीजो बकल कैनाल कभी कभी नहीं मिलती है तो आइर वो मीजो बकल कैनाल ड्रस मीजो बकल कस के नीचे ही रहती है कभी कभी कैनाल होता है ना बहुत नियर बाई रहते हैं तीनों जो कैनाल की एनाटमी होती है बिल्कुल क्लोज क्लोज रहती है बिल्कुल ती, तीनों कैनाल बिल्कुल पास पास कभी कभी बहुत डिस्टेंस में रहती है तो वो आपको जज करना है वो आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा ठीक है एक बार में आपको ये सारे कैनाल मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब आप जितने तो केसेस करेंगे ना उतना आपको एक्सपीरियंस होगा ठीक है तो ये एक चीज हो गई कभी कभी जो दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी जो फाइल है ना वो पूरी जाती नहीं है अटक जाती है अब आपको सोच लग रहा होगा कि कैनाल कैल्सिफाइड है आपने खुद से ही मन से डिसाइड कर लिया कैल्सिफाइड कैनाल है अब ये फाइल नहीं जाएगी ऐसा कंसेप्शन बिल्कुल गलत है ये फाइल जो नहीं जा रही है ये हमारी गलती की वजह से होता है हम क्या करते हैं फाइलिंग हमने कर ली और जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आया उस पर हम लोग भी स्टार्ट फाइलिंग वन से नहीं तो उसमें क्या होता है ना वो जो ऑलरेडी कैनाल इतनी पतली है तो उसमें क्या होता है ना डेबरी जो डेंटिन का डेबरी है वो सब एक्यूमुलेट हो जाता है और कैनाल को ब्लॉक कर देता है अब कर ली तो कैनाल आपने ब्लॉक अब कैसे खोले इसको हाउ टू ओपन द ब्लॉक कैनाल तो सबसे पहले सबसे पहली जो जरूरी चीज इसको प्रिवेंट करने के लिए है कि आप एक प्रीलिमिनरी एक्सरे लें टूथ का कि देखें कैनाल की एनाटॉमी क्या है दांत का शेप कैसा है तो उसको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि ओके दांत की शेप ऐसी है थोड़ा सा कवेचर है या फिर स्ट्रेट है या वाइड कैनाल है तो ऑलवेज स्टार्ट योर रूट कैनाल विद नंबर एट फाइल के फाइल जो होती है ना उससे आप पहले के फाइल को अंदर एपेक्स तक घुसाएं अब एपेक्स कैसे पता चलेगा आपको एपेक्स लोकेटर खरीदना पड़ेगा अगर आपके पास एपेक्स लोकेटर नहीं है तो फाइल ऑल द कैनाल में फाइल घुसा के आप एक्सरे लीजिए और एक टेंटेटिव आपको मेजरमेंट मिल जाएगा कैनाल का कितना है और आपको भी थोड़ा बहुत बुक्स एनाटॉमी से आइडिया होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इस अपर एंटीरियर टूथ है अब मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि अपर एंटीरियर टूथ का जो वॉकिंग लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी वन mm होता है और लैटरल का अगर आप रूट कैनल कर रहे हैं हमेशा देखिएगा लैटरल इंसाइजर का जो वर्किंग लेंथ ज्यादा होता है सेंट्रल से 22.5 कभी कभी 23 इनफैक्ट कैनाइन का भी ज्यादा होता है 28 एट mm होता है कभी कभी 25 फाइव mm होता है कैनाइन का तो 31 वन mm तक भी रूट कैनल लेंथ रहती है तो ये मुझे आइडिया है अब लोअर प्रीमोलर और मोलर का अराउंड एटीन पॉइंट फाइव नाइनटीन यूजली एटीन पॉइंट फाइव और ट्वेंटी इतना ही रहता है रूट कैनल लेंथ ऑफ लोअर मोलर ठीक है तो ये है आपका जनरल आइडिया और उसी आइडिया से आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आपको करना है काम ठीक है अब जब लेज आप जो आपने ब्लॉक हुए कैनाल उसको कैसे करें तो एक आता है लिक्विड एव्यू प्रेप प्लस जो लिक्विड आता है वो ईडीटीए लिक्विड होता है उस लिक्विड को आप वन ड्रॉप ईच एंड एवरी कैनाल में दे दें अगर आपको कैनाल ब्लॉक हो गया एंड यू वेट फॉर टू टू थ्री मिनट्स देन उस कैनाल ब्लॉक कैनाल को कैसे खोले 
तो आप अगर नॉर्मल के फाइल आई यूज करेंगे तो वो बेंड हो जाएगा अगर आप उसको आप देखेंगे नंबर एट फाइल कितनी सारी बर्बाद होती है तो एक और डेंसप्लाई का आता है सी प्लस फाइल तो वो सी प्लस फाइल से वो जब आप एव प्लस लिक्विड दे देंगे और टू थ्री मिनट्स वेट कर लेंगे तब तो जब आप सी प्लस फाइल से आप जब उसको फाइलिंग करेंगे देखना वो फच से अंदर घुस जाएगा मतलब जो जो डेंटिंग ब्लॉकेड है उसका जो कटिंग टिप है ना वो उसको तोड़ के अंदर घुस जाएगा तब तो आपको वो कैनाल क्लियर मिलेगी ठीक है तो पहले भी जब भी आप रुक करना स्टार्ट करें तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले वॉकिंग लेंथ ले लें और एट नंबर फाइल को ना धीरे धीरे वॉश वाइंडिंग मोशन में घुमाए वॉश वाइंडिंग मोशन से एंट्री करें कैनाल के एंड तक वॉश वाइंडिंग मतलब क्या धीरे धीरे ऐसे करके पूरा राउंड मत घुमाए धीरे 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 ऐसे करके जैसे आप किसी सुई में धागा घुसा रहे हो बिल्कुल वैसे माइन्यूटली बहुत ही स्लोली जाए जितना स्टार्टिंग स्लोली करेंगे उतना जल्दी रूट कैनाल खत्म होगा और जल्दीबाजी में करेंगे तो क्या होता है ना ब्लॉक हो जाएगा कैनाल लेज हो जाएगा परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं मैं भी करता हूँ कभी कभी पेशेंट ज्यादा होता है तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है उसमें गड़बड़ हो जाता है ऐसे काफी बार हुआ भी है और मैं अपनी गलती भी मानता हूँ मैंने वीडियोज भी बनाए हैं दो तीन अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं आई परफोरेटेड टूथ बोल के एक मैंने वीडियो बनाया था वो अभी ठीक हो गया है तो मेरा खुद का खर्चा हुआ ना उसमें मैंने एम डाला बायोडेंटिन डाला तो वो मेरे खुद के पॉकेट से गया क्योंकि मेरी गलती थी तो वैसे ही आप अगर आप गलती को अवॉइड करें तो फाइल सिस्टम हमेशा दो तीन या चार रूट कैनाल करने के बाद फाइल को डिस्कार्ड कर दें और न्यू फाइल यूज करें तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है तो जस्ट वैसे करके आप कैनाल को क्लियर कर सकते हैं तो ये हो गया लेज रिमूव करने का तरीका अब एक और मैं चौथा तरीका आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कभी कभी जब हम कैनाल हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हमको एक जैसे एंडोमोटर से कर रहे हैं या फिर हैंड फाइल से कर रहे हैं तो हमेशा एक नंबर 15 तक आप के फाइलिंग करें वो बहुत जरूरी है उसके बाद आप रोटरी यूज करें तो एट नंबर टेन नंबर फिफ्टीन नंबर फाइल अपने फाइलिंग कर ली और एवरी स्टेप के बाद यू हैव टू इरीगेट विथ सेलाइन एंड हाइपो बहुत जरूरी है ठीक है सेलाइन और हाइपो से हमेशा इरीगेट करें एक एक कैनाल में एक बार आपने किया तो उसको अगर आप एट नंबर फाइल यूज किए उसके जब आप 10 घुसा रहे हैं उसके पहले एक बार तीनों कैनाल्स जो आपको मिल रहे हैं उसको इरिगेट करिए विद सेलाइन वेदर एंटीरियर टूथ प्रीमोलर टूथ पोस्टीरियर टूथ ये हो गया ठीक है हमेशा सेलाइन से अच्छे से फ्लश करें सेलाइन से फ्लश करने के बाद सेलाइन से फ्लश करने टाइम थोड़ा जोर से करें ताकि सारा डेंटिन डिब्री बाहर आ जाए और जब सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करें पहले आइसोलेट करें टूथ को कॉटन से क्योंकि अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड टिश्यूज के ऊपर गड़ गया तो टिश्यूज बर्न आउट हो जाती है बर्न हो जाती है तो हमेशा कॉटन लें और कैनाल में इंजेक्शन को घुसा के थोड़ा धीरे धीरे इरीगेट करें स्लोली नॉट टू फास्ट अगर फास्ट करेंगे अगर थोड़ा सा हाइपो आपका एक्सट्रूड हो गया कैनाल के बाहर से तो बहुत पेन होता है पेशेंट को इवन आफ्टर गिविंग एल स्लोली करें वो करने के बाद आप जब देखेंगे इरीगेशन करने के बाद कैनाल थोड़ी सी स्मूद हो जाती है तो आप बड़ा फाइल यूज करें नंबर टेन जब नंबर टेन फाइल लूज हो जाए तो फिर इरीगेट करें फिर नंबर फिफ्टीन यूज करें उसके बाद रोटरी एंडोरोटिक्स में जाए और जल्दी अपना रूट कैनल करके खत्म करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहता था कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी रूट कैनाल परफेक्शन की ओर जाएगा ठीक है और हजारों बैक्टीरिया रहते हैं कैनाल सिस्टम के अंदर तो ऑल द इंस्ट्रूमेंट शुड बी ऑटोक्लेव पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी है कि आपके इंस्ट्रूमेंट अच्छे से ऑटोक्लेव हो अगर ऑटोक्लेव ऑफकोर्स नहीं है तो चीप वाला ऑटोक्लेव लीजिए जो कि बॉइल करता है और स्टीम करता है इंस्ट्रूमेंट्स को तो एवरी सुबह में ऑटोक्लेव करिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करिए इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर यूज ना करें क्योंकि फाइल ब्रेकेज का चांस रहता है उसको आप डिस्कार्ड कर दें फाइल्स को या फिर रख दें अपने क्लीनिंग में ताकि आप किसी को सिखा सकें रूट कैनल एक्सट्रैक्टेड टूथ पे तो ये बहुत जरूरी चीज है फाइल्स को चेंज करना तो मैंने आज क्या क्या बोला फर्स्ट चीज है आपको कैनाल में जब भी नहीं मिले तो उस दिन स्टॉप कर दें अगले दिन को ढूंढे दूसरा चीज है अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं तो नंबर एट फाइल जो टेन फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरे ले प्रीलिमिनरी एक्सरे उसके बाद वर्किंग लाइन डिटरमाइन करके करें अगर कैनाल ब्लॉक हो जाती है उसको एवीप्रेप प्लस लिक्विड से उसको ओपन करें खूब इरिगेशन करें तभी आपको कैनाल के टिप तक आपको पहुंच पाएंगे आपका एपेक्स तक ठीक है और दूसरी चीज जो मैंने बोली फाइल डिस्कार्ड करिए अब लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कर्व्ड कैनाल है उसको कैसे नेगोशिएट करें तो कर्व्ड कैनाल अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हैं तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि अगर आप फ्लेक्सिबल फाइल्स यूज कर रहे हैं नाइट आई फ्लेक्स फाइल्स या फिर रोटरी फाइल्स यूज कर रहे हैं जो फ्लेक्सिबल है अगर उसको घुसा देंगे वो घुस जाएगा कर्वेचर में कभी नहीं घुसता है ओनली नंबर एट फाइल को
देन यू इंसर्ट इट इन द कैनाल कैनाल में जिस एरिया में ब्लॉक हो रहा है ना यू ट्राई टू डू दिस वॉच वाइंडिंग मोशन इन दैट ब्लॉकेड एरिया तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना वो फाइल ना फचाक से मतलब इन दैट करवेचर फच से अंदर घुस जा रहा है तो उसी मोशन में हाथ को वैसे ही रखते हुए आप फाइलिंग करें ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो वो कैनाल थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा जो आपका करवेचर है फिर अगेन इरीगेशन देन अगेन नंबर टेन फाइल लें उसको फिर बेंड करें फिर वैसे घुसाए नंबर फिफ्टीन लें फिर थोड़ा बेंड करें इरीगेट करें फिर उस करवेचर में घुसाए तो एक पॉइंट आएगा जब नंबर ट्वेंटी फाइव फाइल आप करेंगे तो उस उन केसेस में आपको हैंड फाइलिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप रोटरी डायरेक्ट यूज करेंगे तो फाइल ब्रेकेजेस का बहुत चांस है तो अगर रोटरी फाइल ऐसे है और कैनाल ऐसे है जो तो कर्वड है उसमें अगर ऐसे घूमेगा तो ऑब्वियसली जो जो टिप है जो आपका रोटरी फाइल का टिप है वो तो टूटेगा ही चाहे आप कितना भी फ्लेक्सीबल यूज कर लें तो आपको पहले के फाइलिंग करना बहुत जरूरी है ये मेरा लास्ट टिप था और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा देखिए बहुत ही साधारण और सिंपल टिप्स मैंने दिया है जो कि आपको इजी वे में बताना बताने की कोशिश करता हूँ तो प्लीज अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कलीग्स के साथ और लाइक करिए एंड यही वीडियो मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा क्योंकि काफी रिक्वेस्ट मुझे आती है जो आंध्रा से है साउथ से आते हैं जो भी जितने मेरे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो मैं आप इंग्लिश में बताऊंगा तो डोंट वरी क्योंकि एक ही वीडियो में सबटाइटल देके बनाना इज डिफिकल्ट सो बेटर आई मेक अ न्यू वीडियो इन इंग्लिश ओके हाउ टू इम्प्रूव योर आर सिटी तो अभी जो टॉपिक है ये हिंदी में है और इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करिए साई डेंटल व्लॉग्स आप क्वेरी है तो पूछिए रेडियोग्राफ्स भेजिए मुझे मुझे सब पेशेंट भेजते हैं फोटोग्राफ्स ओ वगैरह के लेकिन कोई स्टूडेंट या फिर कोई डॉक्टर रेडियोग्राफ्स नहीं भेजता है तो रूट कैनल के रेडियोग्राफ्स भेजिए बताइए सिस्टम्स बताइए कोई अगर आप नया फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए मुझे भी जानना है मुझे आप लोगों से भी नॉलेज लेनी है जितनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ आप भी मुझे उतनी नॉलेज दीजिए तो आप फाइल सिस्टम बताइए कौन सी फाइल सिस्टम कितने की है कितने पैसे की है कौन सी चीप फाइल अच्छी है कौन सी महंगी वाली फाइल अच्छी है तो अभी मैं तो हीरो गोल्ड यूज कर रहा हूँ न्यू एंडो यूज कर रहा हूँ और भी बहुत सारे फाइल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ आप भी बताइए आप क्या यूज करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिए टिल देन हैव अ वेरी गुड डे टेक केयर